സക്സസ് ഫയലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് എൽ ഡി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഇപ്പം ഈ പരീക്ഷയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലഭ്യമാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം മൂന്ന് സെറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നു ഒന്നത്തെ ആദ്യത്തേത് ബി എൻ ഭട്നക്കർ ഡോക്ടർ രാജ രാമണ്ണ ലക്ഷ്മണ സ്വാമി മുതലയർ രണ്ട് ബി പി മേനോൻ ഫസൽ അലി കെ എം പണിക്കർ മൂന്ന് ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ ടി ടി കൃഷ്ണമാചാരി സി ഡി ദേശ്മുഖ് ഇവയിൽ ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പുനഃസംഘടന നടത്താൻ വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾ ആരെല്ലാം എന്നതാണ് ചോദ്യം പി മൂന്ന് സെറ്റിൽ ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പുനഃസംഘടന നടത്താൻ വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവ ഒന്നുമല്ല അപ്പോ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പുനഃസംഘടന നടത്താൻ വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾ ആയിരുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ഫസൽ അലി എച്ച് എൻ കുൻസ്രോ സർദാർ കെ എം പണിക്കർ മലയാളി ആയിരുന്നു സർദാർ കെ എം പണിക്കർ ഫസൽ അലി എച്ച് എൻ കുൻസ്രോ സർദാർ കെ എം പണിക്കർ അടുത്ത ചോദ്യം ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി രക്തരൂക്ഷിത ഞായറാഴ്ച ബോക്സർ കലാപം ഇവയിൽ രക്തരൂഷിത ഞായറാഴ്ച ഏത് വിപ്ലവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രക്തരൂഷിത ഞായറാഴ്ച ഏത് വിപ്ലവവുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് റഷ്യൻ വിപ്ലവവുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് റഷ്യൻ വിപ്ലവം അടുത്ത ചോദ്യം പെൻഗംഗ തുങ്കഭദ്ര ദാമോദർ തിസ്ത ഇന്ത്യയിലെ ചില നദികളാണിവ ഇതിൽ ഗോദാവരിയുടെ പോഷക നദി ഏത് ഗോദാവരിയുടെ പോഷക നദി ഏത് എന്നതാണ് ചോദ്യം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഒന്ന് പെൻഗംഗയാണ് പെൻഗംഗ ഗോദാവരിയുടെ പോഷക നദി ഏതാണ് പെൻഗംഗ അടുത്ത ചോദ്യം നാലാമത്തേത് ഡിലീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ കെ കേളപ്പന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഐ കെ കേരള പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയ കൺവെൻഷൻ നടന്നത് എവിടെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴില് കെ കേളപ്പന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഐ കെ കേരള പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയ കൺവെൻഷൻ നടന്നത് എവിടെയാണ് തൃശൂരാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം തൃശൂർ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ചിത്രം തന്നിരിക്കുന്നു മേൽ തന്നിരിക്കുന്ന അടയാളം ഭൂപടങ്ങളിൽ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ അടയാളം ഭൂപടങ്ങളിൽ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് ചോദ്യം എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കോണ്ടൂർ രേഖകളെയാണ് കോണ്ടൂർ രേഖകൾ അടുത്തത് നാല് സെറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നു അലഹബാദ് ഹാൽദിയ സാദിയ ദുബ്രി കോട്ടപ്പുറം കൊല്ലം കാക്കിനാട് പുതുച്ചേരി ഇന്ത്യയിലെ ചില ദേശീയ ജലപാതകളാണിവ ഇവയിൽ എൻ ഡബ്ല്യു വൺ ഏതാണ് എൻ ഡബ്ല്യു വൺ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഡി ആണ് ഒന്ന് അലഹബാദ് ഹാൽദിയാണ് അലഹബാദ് ഹാൽദിയ അടുത്ത ചോദ്യം ലണ്ടൻ മിഷൻ സൊസൈറ്റി എൽ എം എസ് ചാർച്ച് മിഷൻ സൊസൈറ്റി സി എം എസ് ബാസൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ മിഷൻ ബി ഇ എം മലബാർ മേഖലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇവരിൽ ആരാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം മൂന്ന് മാത്രമാണ് ബാസൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ മിഷൻ ബാസൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ മിഷൻ ഏത് മേഖലയിലാണ് മലബാർ മേഖലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ബാസൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ മിഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര ഘടകം ഇവയിൽ ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര ഘടകം ഇവയിൽ ഏതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് യു എൻ രക്ഷാ സമിതി യു എൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലി ലോക ബാങ്ക് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം യു എൻ രക്ഷാ സമിതിയാണ് യു എൻ രക്ഷാ സമിതി പത്ത് ഡിലീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്നു സിയാൽ ഹിൻഡാൽകോ കൊച്ചി മെട്രോ ഫിലിപ്സ് കാർബൺ ബ്ലാക്ക് ലിമിറ്റഡ് ഊർജ സ്രോതസ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവയിൽ ഒരു സ്ഥാപനം വ്യത്യസ്തമാണ് ഏതാണ് 
ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം നാലാണ് ഓപ്ഷൻ ബി നാല് ഫിലിപ്സ് കാർബൺ ബ്ലാക്ക് ലിമിറ്റഡ് അടുത്ത ചോദ്യം പൗര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ജനായത്ത ഭരണത്തിനും വേണ്ടി നടത്തിയ സമരം ഇവയിൽ ഏതാണ് പൗര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ജനായത്ത ഭരണത്തിനും വേണ്ടി നടത്ത നടത്തിയ സമരം തന്നിരിക്കുന്ന നിവർത്തന സമരം ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ പുനഃപ്രവാലാർ സമരം അഞ്ചു തെങ്ങ് സമരം എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൗര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ജനായത്ത ഭരണത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തിയ സമരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മൂന്ന് പുന്നപ്രവയലാർ സമരമാണ് പുന്നപ്രവയലാർ സമരം അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ റാബി വിളയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് റാബി വിളയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് തന്നിരിക്കുന്നത് കരിമ്പ് ഗോതമ്പ് പുകയില കടുക് എന്നിവയാണ് റാബി വിളയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് കരിമ്പാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ഇരുമ്പയര് ഖനന മേഖലകൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നു ഒഡീഷ സുന്ദർഗഡ് കർണാടകം നീലഗിരി തമിഴ്നാട് സേലം ജാർഖണ്ഡ് സിംഗ്ബ മുകളിൽ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ തെറ്റായ ജോഡി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം രണ്ട് മാത്രമാണ് കർണാടകം നീലഗിരി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള ജോഡി അടുത്ത ചോദ്യം ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വേൽ പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം പെട്രോളിയം ലോക വ്യാപാര സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നിന് ജനീവ ആസ്ഥാനമാക്കി നിലവിൽ വന്നു ലോക വ്യാപാര സംഘടനയുടെ സ്ഥാപക രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഏപ്രിലിലെ കണക്കനുസരിച്ച് നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് രാജ്യങ്ങൾ അംഗങ്ങളാണ് ലോക വ്യാപാര സംഘടനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായിട്ടുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ഒന്ന് രണ്ട് എന്നിവയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നിന് ജനീവ ആസ്ഥാനമാക്കി നിലവിൽ വന്നു ലോക വ്യാപാര സംഘടനയുടെ സ്ഥാപക രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് തന്നിരിക്കുന്നു ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ഉൽപാദനം വർദ്ധിച്ചു ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ വില കുറഞ്ഞു വൻകിട കർഷകരും ചെറുകിട കർഷകരും തമ്മിലുള്ള അന്തരം വർദ്ധിച്ചു ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കരുതൽ ശേഖരമായി സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചു ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം വൻകിട കർഷകരും ചെറുകിട കർഷകരും തമ്മിലുള്ള അന്തരം വർദ്ധിച്ചു എന്നതാണ് നേട്ടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിലെ ബാങ്ക് ലയനത്തിൽ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ ലയിച്ച ബാങ്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിലെ ബാങ്ക് ലയനത്തിൽ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ ലയിച്ച ബാങ്കുകളാണ് ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്സും യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഡിജിറ്റൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രി ആരാണ് ഡിജിറ്റൽ ബജറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ആണ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഒന്നാം പാർലമെന്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷി ഒന്നാം പാർലമെന്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറാം വകുപ്പ് പ്രയോഗിക്കുന്നത് വകുപ്പ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് എന്താണ് സംസ്ഥാനത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഡോക്ടർ പി എം മുബാറക് പാഷ ഏത് സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ആണ് ഡോക്ടർ പി എം മുബാറക് ഭാഷ ഏത് സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ആണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ സർവകലാശാലയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ സർവകലാശാല ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ സർവകലാശാലയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വൈസ് ചാൻസലർ ജഗതിരാജ് വി പി ആണ് ജഗതിരാജ് വി പി അടുത്ത ചോദ്യം കൃഷി വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാലാവസ്ഥ അനുരൂപ കൃഷി മാതൃകാ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച പ്രദേശം കൃഷി വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാലാവസ്ഥ അനുരൂപ കൃഷി 
മാതൃകാ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച പ്രദേശം മൺട്രോ തുരുത്താണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മൺട്രോ തുരുത്ത് ധർമ്മടം നിയമസഭാ മണ്ഡലം ഏത് ജില്ലയിലാണ് ധർമ്മടം നിയമസഭാ മണ്ഡലം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് കണ്ണൂർ ധർമ്മടം നിയമസഭാ മണ്ഡലം ഏത് ജില്ലയിലാണ് കണ്ണൂർ ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അവകാശം നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത് ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അവകാശം നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത് ഗവർണർക്കാണ് ഗവർണർക്ക് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന കിളി കൊഞ്ചൽ എന്ന വിനോദ വിജ്ഞാന പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് ആറ് മുതൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പതിനേഴ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് പരിപാടിയുടെ പേര് കിളിക്കൊഞ്ചൽ ഒളിമ്പിക്സ് മെഡൽ ജേതാവ് പി ആർ ശ്രീജേഷിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറായിട്ടാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറായി യു എൻ ഒയുടെ ഇന്റർ ഗവൺമെന്റൽ പാനൽ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ റിപ്പോർട്ട് യു എൻ ഒയുടെ ഇന്റർ ഗവൺമെന്റൽ പാനൽ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ റിപ്പോർട്ട് ആറാമത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വർഷത്തെ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്റെ മുഖ്യ പ്രമേയമായിരുന്നു ജൈവ വൈവിധ്യത്തെ ആഘോഷിക്കുക എന്നത് ജൈവ വൈവിധ്യത്തെ ആഘോഷിക്കുക മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ശില്പി സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ശില്പി സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യ സ്പൈസർ സ്പൈസസ് പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്പൈസസ് പാർക്ക് എവിടെയാണ് പുറ്റടിയാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പുറ്റടി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്പൈസസ് പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പുറ്റടി അടുത്തത് ഡിലീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം പി എസ് സി ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും നിയമിക്കുന്നത് പി എസ് സി ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും നിയമിക്കുന്നത് ഗവർണറാണ് ഗവർണർ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധത്തിന് റഷ്യ വികസിപ്പിച്ച വാക്സിൻ ഏത് റഷ്യ റഷ്യ വികസിപ്പിച്ച വാക്സിൻ സ്പുട്നിക് ആണ് സ്പുട്നിക് ഗോയിറ്റർ എന്ന രോഗാവസ്ഥ ഏത് ധാതുവിൻ്റെ അഭാവം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഗോയിറ്റർ അയഡിൻ്റെ അഭാവം മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആരോഗ്യവാനായ ഒരാളുടെ രക്തസമ്മർദ്ദ നിരക്ക് എത്ര നൂറ്റി ഇരുപത് ബാർ എൺപത് എം എം പെർ എച്ച് ജി ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ബാർ എൺപത് എം എം പെർ എച്ച് ജി താഴെ പറയുന്ന വേൽ ശരിയല്ലാത്ത ജോഡി ഏത് താഴെ പറയുന്ന വേൽ ശരിയല്ലാത്ത ജോഡി തന്നിരിക്കുന്നു ജീവകം എ റെറ്റിനോൾ ജീവകം സി റൈബോഫ്ലാവിൻ ജീവകം ബി വൺ ടയാമിൻ ജീവകം ഇ ടോക്കോഫറോൾ ഇതിൽ ശരിയല്ലാത്തത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ജീവകം സി എന്താണ് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ആണ് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ഹൃദയ സംബന്ധമായ തകരാറുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയയും പരിചരണവും ലഭ്യമാക്കുന്ന കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതി ഹൃദ്യമാണ് ഹൃദ്യം ഹൃദയ സംബന്ധമായ തകരാറുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയയും പരിചരണവും ലഭ്യമാക്കുന്ന കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് ഹൃദ്യം ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ച ആദ്യത്തെ ജില്ല ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ച ആദ്യത്തെ ജില്ല തൃശ്ശൂര് താഴെ പറയുന്നവയിൽ അയഡിൻ്റെ അപര്യാപ്തത കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഗോയിറ്റ് ക്രിട്ടനിസം ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നിവ ശരിയാണ് ഗോയിറ്റ് ക്രിട്ടനിസം ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം ടി പി ആർ പൂർണ്ണരൂപം ടി പി ആറിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി റേറ്റ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി റേറ്റ് ഒരു ഗ്രാം മാസുള്ള വസ്തുവിൽ ഭൂമി പ്രയോഗിക്കുന്ന ആകർഷണ ബലത്തിന് തുല്യമായ ബലമാണ് ഒരു കിലോഗ്രാം ഭാരം വൺ കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് എത്ര ന്യൂട്ടൺ ആണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ മഴവില്ല് 
ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണമാകുന്ന പ്രകാശ പ്രതിഭാസം ഏതാണ് മഴവില്ല ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണമാകുന്ന പ്രകാശ പ്രതിഭാസം പ്രകീർണനമാണ് പ്രകീർണനം ദ്രാവക ഉപരിതലത്തിലെ തന്മാത്രകളുടെ പ്രതല ബലത്തിന് കാരണം ഏത് ബലമാണ് ദ്രാവക ഉപരിതലത്തിലെ തന്മാത്രകളുടെ പ്രതല ബലത്തിന് കാരണം കൊഹിഷ്യൻ ബലമാണ് കൊഹിഷ്യൻ ബലം ചന്ദ്രയാൻ ടുവിൻ്റെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ആരാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടുവിൻ്റെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ മുത്തയ്യ വനിത മുത്തയ്യ വനിത തമോഗർത്ത രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ കണ്ടെത്തലുകൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നോബൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞർ ആര് തമോഗർത്ത രൂപീകരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ കണ്ടെത്തലുകൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നോബൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം റോജർ പെൻട്രോസ് റോജർ പെൻട്രോസ് അലൂമിനത്തിൻ്റെ അയരായ ബോക്സൈറ്റിൻ്റെ രാസസൂത്രം അലൂമിനത്തിൻ്റെ അയരായ ബോക്സൈറ്റിൻ്റെ രാസസൂത്രം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എ എൽ ടു ഒ ത്രീ ടു എച്ച് ടു ഒ എ എൽ ടു ഒ ത്രീ ടു എച്ച് ടു ഒ പരീക്ഷണശാലയിൽ അമോണിയ നിർമ്മാണത്തിൽ ശോഷകാരകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥം ഏത് പരീക്ഷണശാലയിൽ അമോണിയ നിർമ്മാണത്തിൽ ശോഷകാരകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥം ഏത് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് നിറമുള്ള സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ ആവർത്തന പട്ടികയിൽ ഏത് ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു നിറമുള്ള സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ ആവർത്തന പട്ടികയിൽ ഏത് ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഡി ബ്ലോക്ക് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ഡി ബ്ലോക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ രസതന്ത്രത്തിനുള്ള നോബൽ പുരസ്കാരം പങ്കിട്ട ജേതാക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ രസതന്ത്രത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം പങ്കിട്ടത് ഇമ്മാനുവൽ ഷാർപെൻറ്റിയർ ജെന്നിഫർ എ ഡൗസ്ന എന്നിവരാണ് ജനിതക ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനുള്ള നൂതന ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് സങ്കേതത്തിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ രസതന്ത്രത്തിനുള്ള നോബൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ക്രിസ്പർ കാസ് നയൻ ക്രിസ്പർ കാസ് നയൻ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് കെ എം പണിക്കർ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് കെ എം പണിക്കർ സാരജ് ഹാംസ അച്ച എന്ന പ്രശസ്ത ഗാനം രചിച്ചത് ആരാണ് സാരജ് ഹാംസ അച്ച എന്ന പ്രശസ്തമായ ഗാനം രചിച്ചത് മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ ബഷീർ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ് ബഷീർ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ജൂലൈ അഞ്ചാണ് ബഷീർ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ് ജൂലൈ അഞ്ച് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ സമ്പർക്ക ക്രാന്തി എന്ന നോവൽ രചിച്ചത് സമ്പർക്ക ക്രാന്തി എന്ന നോവൽ രചിച്ചത് വി ഷിനിലാലാണ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ സമ്പർക്ക ക്രാന്തി എന്ന നോവൽ രചിച്ചത് വി ഷിനിലാൽ മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ശബ്ദ സിനിമയായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന സിനിമ ഏതാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശബ്ദ സിനിമ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ബാലൻ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കായിക വിനോദം ഏതാണ് ഹോക്കി രഞ്ജി ട്രോഫി ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രഞ്ജി ട്രോഫി ഏത് കായിക ഇനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രിക്കറ്റ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും സെർച്ച് എൻജിൻ അല്ലാത്തത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക സെർച്ച് എൻജിൻ അല്ലാത്തത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ജിമെയിൽ മനുഷ്യ ശാരീരിക സവിശേഷതകൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം മനുഷ്യ ശാരീരിക സവിശേഷതകൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ബയോമെട്രിക് സെൻസർ ബയോമെട്രിക് സെൻസർ റെയിൽവേ റിസർവേഷൻ സിസ്റ്റം ഏത് നെറ്റ്വർക്കിന് ഉദാഹരണമാണ് റെയിൽവേ റിസർവേഷൻ സിസ്റ്റം ഏത് നെറ്റ്വർക്കിന് ഉദാഹരണമാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വാൻ 
ഡിജിറ്റൽ എംപവർമെൻറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫോർ എംപവർമെൻറ്റ് ഇന്നൊവേഷൻ ആൻഡ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ കരസ്ഥമാക്കിയ സ്ഥാപനം കൈറ്റാണ് ഡിജിറ്റൽ എംപവർമെൻറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫോർ എംപവർമെൻറ്റ് ഇന്നൊവേഷൻ ആൻഡ് കോവിഡ് ഇന്നൊവേഷൻ ആൻഡ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ കരസ്ഥമാക്കിയ സ്ഥാപനമാണ് കൈറ്റ് സായുധ സേനാ വിഭാഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കായി കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ആരംഭിച്ച ടെലിമെഡിസിൻ സർവീസ് സായുധ സേനാ വിഭാഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കായി കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ആരംഭിച്ച ടെലിമെഡിസിൻ സർവീസ് ആണ് സെഹദ് ഒ പി ഡി സെഹദ് ഒ പി ഡി താഴെ പറയുന്നവയിൽ വിവരാവകാശ നിയമത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ ഏതെല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നു എല്ലാവിധ വിവരങ്ങളും നിയമപ്രകാരം പ്രാപ്തമാക്കേണ്ടതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അപേക്ഷകന് നൽകേണ്ടതില്ല പ്രമാണങ്ങളുടെ പകർപ്പുകൾക്ക് അപേക്ഷകന് അവ അർഹതയുണ്ട് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വിവരാവകാശത്തെ കണക്കാക്കാം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം പ്രസ്താവനകൾ സി ഡി എന്നിവ ശരിയാണ് സി ഡി എന്നിവ ശരിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമങ്ങൾക്ക് സമഗ്രമായ മാറ്റം വരുത്തിയത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമങ്ങൾക്ക് സമഗ്രമായ മാറ്റം വരുത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക തന്നിരിക്കുന്നു മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ സംരക്ഷണത്തിലുള്ള നിയമത്തിൽ രണ്ടാം അച്ഛനെയും രണ്ടാം അമ്മയെയും അച്ഛനമ്മമാർ എന്ന നിർവചനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ സംരക്ഷണ ചുമതല അവരുടെ മക്കൾക്കും മക്കളുടെ മക്കൾക്കും മാത്രമാണ് പൗരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അസ്പൃശ്യത കാരണമാക്കിയുള്ള മതപരമായ അവശത അവശതകൾ നിരോധിക്കുന്നില്ല ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിലെ അംഗങ്ങളെ നിയമിക്കുന്നതിന് ശുപാർശ നൽകുന്ന കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം എല്ലാ പ്രസ്താവനകളും തെറ്റാണ് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ ഏത് വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് മനുഷ്യജീവന് അപകടമാകുന്ന രീതിയിൽ പൊതു വഴിയിലൂടെ വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് ശിക്ഷാർഹമാകുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വകുപ്പ് ടു സെവൻറ്റി നയൻ കുട്ടികളെ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക നിയമപ്രകാരമുള്ള സ്പെഷ്യൽ കോട്ട നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കോടതി ഏതാണ് സെഷൻസ് കോട്ട് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സെഷൻസ് കോട്ട് ലോക ഉപഭോക്തൃ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ലോക ഉപഭോക്തൃ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് മാർച്ച് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് മാർച്ച് ഫിഫ്റ്റീൻ ബാലവേല നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ഏത് അനുച്ഛേദമാണ് അനുച്ഛേദം ഇരുപത്തിനാലാണ് അനുച്ഛേദം ഇരുപത്തിനാല് ഇന്ന് വരുന്നത് മാത്സ് ചോദ്യങ്ങളാണോ ഉത്തരങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഒരാൾ ഒരു സാധനം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടി എന്നാൽ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിറ്റ് അയാൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടം ഉണ്ടാകും ഓപ്ഷൻ സി തൊള്ളായിരം ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിലെ തുല്യമല്ലാത്ത കോൺ എൺപത് ഡിഗ്രി ആയാൽ തുല്യമായ കോണുകളുടെ അളവ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആറ് ലിറ്റർ പാൽ എട്ട് കുപ്പികളിൽ തുല്യമായി വീതിച്ചതിനു ശേഷം ഒരു കുപ്പിയിലെ പാലിന്റെ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഭാഗം എടുത്ത് ചായ ഉണ്ടാക്കി എന്നാൽ ചായക്ക് ഉപയോഗിച്ച പാൽ എത്ര ലിറ്റർ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ഹാഫ് ലിറ്റർ ഒരു ചതുരത്തിന്റെ നീളവും വീതിയും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ഫൈവ് ഇസ് ടു ടു ആകുന്നു ചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ആയാൽ ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എത്ര ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് തൗസൻഡ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിലീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എഴുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയുടെ നാല് മടങ്ങ് സംഖ്യയുടെ വർഗത്തിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കുറച്ചതിനോട് തുല്യമായാൽ സംഖ്യ ഏത് ഓപ്ഷൻ സി പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി ഏഴ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏത് ഓപ്ഷൻ ബി എഴുപത്തി അഞ്ച് ക്ലോക്കിലെ സമയം മൂന്ന് ഇരുപത് ആകുമ്പോൾ മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോൺ അളവ് എത്ര ഇരുപത് ഡിഗ്രി 
ഒരു ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ടീമുകളും പരസ്പരം കളിച്ചപ്പോൾ ആകെ ഇരുപത്തിയെട്ട് കളികൾ ഉണ്ടായി എങ്കിൽ പങ്കെടുത്ത ടീമുകളുടെ എണ്ണം എട്ട് കാറ്റ് ട്വന്റി ഫോർ ബാറ്റ് ട്വന്റി ത്രീ മാറ്റ് തേർട്ടി ഫോർ ആയാൽ സാറ്റിന് തുല്യമായ സംഖ്യ ഓപ്ഷൻ സി ഫോർട്ടി അടുത്ത ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടു പാസി വോയിസ് ഓപ്പൺ ദ വിൻഡോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ലെറ്റ് ദ വിൻഡോ ബി ഓപ്പൺ യൂസ് ദ പ്രോപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എവ്രി വൺ ഈസ് എക്സൈറ്റഡ് ആറിൻ്റെ find out the correct answer an ld clark no sooner had he written his first novel dash he started the next dan change into indirect speech the master said charity begins at home option b the master said that charity begins at home Use the suitable preposition. The minister came dash a helicopter. The minister came over a helicopter. Find out the correct type of sentence. What a beautiful scenery. In the sentence, an exclamatory sentence. An. Furniture in this room dash good. is good i dash to play football when i was in uk i used to play football when i was in uk i dislike dash in bracket watch tv i dislike watching tv in the match sorry malayalam questions ana seriyaya prayogam tirichariga vishwasthan ennadana vaakka option b aanu uttaram vishwasthan കാട് പര്യായ ശബ്ദം കണ്ടെത്തുക അടവി ഡിക്രി എന്ന പദത്തിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷ വിധി ഒറ്റ പദം എഴുതുക കൃഷിയെ സംബന്ധിക്കുന്നത് കാർഷികം പിരിച്ചെഴുതുക നിരർത്ഥം നീ പ്ലസ് അർത്ഥം ബഹുവചന ശബ്ദം കണ്ടെത്തുക കുട്ടികൾ പുല്ലിംഗ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയുക മഹാൻ വിപരീത പദം കണ്ടെത്തുക ആരോഹണം അവരോഹണം ചേർത്തെഴുതുക മഹത് പ്ലസ് ചരിതം മഹത് ചരിതം അവസാന ചോദ്യം സമാന പദം കണ്ടെത്തുക ധരണി ഭൂമി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക്